Hi students, welcome to our second section of plus two economics online classes. Current the class will part one microeconomics le onna matte chapter introduction to microeconomics ayirunnu nammal discuss edu kondi irunnathu. Inna adinte oru continuous section ayittu thaneyanu nammal ee video cheyyunnathu. So let's start our class. In the last class we were concluded with the topic various economic activities last class le nammal discuss edukondirunnathu sambhat vyavasthayile vividha sambhatika pravartanangale kurichu paranjondayirunnu edukayirunnu production exchange and consumption of goods and services sadhana sevanangalude ulpadanam vinimayam ubhogam ennivayanu pradhana petta sambhatika pravartanangal in this class we should go to a new topic innu nammal pudhi oru topic ilekkaanu kadakkunnathu it is an important topic essay ki frequent aayittu chodikkunna oru chodyam koodeyaanu ini discuss cheyan vendi povunnathu adu kondu ellavarum listen carefully okay next topic central problems of an economy oru sambhat vyavastha abhimugikarikkunna allekil neriduna പ്രധാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കണോമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കണോമി ആൻഡ് മിക്സഡ് ഇക്കണോമി നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എവറി type of economy every economy faces many economic problem ede sambhavasthay ayalum avar endey nindu oru vaadu sambhatika prashnangal neridunnundu okay these economic problems are togetherly known as central economic problem ee prashnangale ee sambhatika prashnangale orumichu serthu vidikkunna peraanu kendriya sambhatika prashnangal okay in mainly there are three major economic issues or three major central economic problem pradhanamayum moonu prashnangalana edor sambhat vyavasthayum neridunnathu what to produce and in what quantities onnamatha prashnamaanu what to produce and in what quantities endu ulpadipikkanam etra alavil ulpadipikkanam randamatha prashnamaanu how to produce എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ദീസ് ആർ ദി ത്രീ മെയിൻ സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഫേസ് ബൈ എവറി എക്കണോമി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ദീസ് ഇക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് ആർ മെയിൻലി അറേസിംഗ് ഡ്യൂ ടു ഫോളോയിങ് റീസൺസ് താഴെ ഞാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ എക്കണോമിയിലും എന്തുണ്ടാവുന്നത് ദീസ് സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഫോളോയിങ് ആർ ദി റീസൺസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എവറി എക്കണോമി ഒരു നാല് കാരണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആണ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് അപരിമിതമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അവസാനമില്ല എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹാവ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നീഡ്സ് ഒരുപാട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ ആണ് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാണ് ഓക്കെ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ആവാം അതുപോലെ എനി അതർ സംതിങ് എൽസ് അത് അസെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് ആസ്തിയെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പരിമിതമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് ദ റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസേജസ് വിഭവങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നിലധികം ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ഒരാവശ്യം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ എന്തുണ്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ നാലാമത്തെ റീസൺ ആണ് ഓൾ നീഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം എന്തല്ല തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളവയല്ല ഓരോന്നിനെന്താണ് പ്രാധാന്യം ചിലത് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലത് കുറവായിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ മേജർ റീസൺസ് ദാറ്റ്സ് ലീഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അറൈസ് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇൻ എവറി എക്കണോമി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസും ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അത് എത്ര അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസിലും പൊതുവായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടറായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഏതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലും പരിമിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി എക്കണോമി ഫേസ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം ഏതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്തായിരുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെക്കാൾ കൂടിയ സന്ദർഭമാണ് വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഈറ്റ് നോൺ ആസ് സ്കേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എവറി എക്കണോമി ഫേസസ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ഈ വിഭവ ദൗർലഭ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ എവറി എക്കണോമി ഗോസ് ത്രൂ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എ ചോയ്സ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു എക്കണോമിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പ്രശ്നം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏത് ആദ്യം നടത്തണം ഏത് രണ്ടാമത് നടത്തണം ഏത് മൂന്നാമത് നടത്തണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒന്ന് ചോയ്സ് നമുക്ക് വേണം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ഈ മൂന്ന് ഇഷ്യൂസിലും അതായത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതുപോലെ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അത് ഓരോ പ്രോബ്ലമിലും എങ്ങനെയാണ് ആ ചോയ്സ് അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എത്ര അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇതാണ് നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സിനെ ഓക്കെ ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബര വസ്തുക്കൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് നെസസറി ഗുഡ്സ് ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വസ്തുക്കൾ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഡിഫൻസ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യം ഒരു മുതലാളിത്ത രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലക്ഷറി ലൈഫ് ആയിരിക്കും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഉൽപ്പന്നം എന്തായിരിക്കും ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു പാവപ്പെട്ട രാജ്യം ഓക്കെ പാവപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആവശ്യം ഓക്കെ അവർക്ക് ലക്ഷറി ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം വേണ്ടത് നെസസറി ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ആവശ്യം ഓക്കെ ഇനി യുദ്ധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ ഉണ്ടാ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും ഡിഫൻസ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവറി സൊസൈറ്റി ഹാവ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നീഡ്സ് ഏതൊരു സമൂഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ നീഡ്സ് ഓക്കെ ദ എക്കണോമി കനോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ നീഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് ദൗർലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാണ് ദർ ഇസ് എ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ത
how to produce how to produce engane ulpadipikanam this problem is related with the choice of technique of production or the technology use സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നത് അവിടെയും ഒരു കാര്യം വന്നു ഒരു വാക്ക് വന്നു എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെയും വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഓക്കെ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം ആ ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടു തരം ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇപ്പം രണ്ടു തരം ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് രീതികളാണ് എന്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നോളജി ഏതായിരുന്നു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ദി ടെക്നിക് ദിസ് ഈസ് ദി ടെക്നിക് ബൈ വിച്ച് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളും കുറച്ച് മൂലധനവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളും കുറച്ച് മൂലധനവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉൽപാദന പ്രക്രിയ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക് ഏതായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ വിച്ച് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് കൂടുതൽ മൂലധനവും കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഉൽപാദന പ്രക്രിയയാണ് മൂലധന തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടുമാണ് മൂന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഏതായിരുന്നു ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആ ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പറ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ നാഷണൽ ഇൻകം എമങ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനത്തിന് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ഉപാധികൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ നാഷണൽ ഇൻകം എമങ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേശീയ വരുമാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുകൂടെ പറയും മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ഉപാധികൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാക്ടർ റിക്വയർ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും എന്ത് വേണം കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം കുറച്ച് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്താണ് വേണം ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലും എന്ത് വേണം ചില ഘടകങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയും ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് 
and any production process require its compulsory require these four factors of production edoru ulpadana prakriyilum etum aavashyamayi varunna naal ulpadana ghadagangalana edakayirunnu bhoomi thoilaaligalu mooladanam adu pole sangadanam okay ini namukku padikkanulladana ee oro factors of production um endundu factor income undu okay ee naal factor num endundayirikkum ആ ഓരോ വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ആ വേരിയസ് ഫാക്ടർ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഘടക വരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഘടക വരുമാനം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിവിധ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ ആ നേടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഘടക വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓരോ ഫാക്ടറിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഫാക്ടർ ഇൻകം ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലാൻഡ് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ലാൻഡ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വരുമാനമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും റെന്റ് ആണ് കിട്ടുക വാടക കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ലാൻഡിന് എന്താണ് ആ വാടക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വാടക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടം എന്ന് പറയും ലേബർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്താണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടുക സാലറി ഓർ വേജ് ദിവസക്കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂലധനത്തിന് എന്താ കിട്ടുക ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പലിശ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബാങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്താ കിട്ടുക ആ ക്യാപിറ്റലിന് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും പലിശ കിട്ടും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്താണ് ഘടക വരുമാനം എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശയാണ് നാലാമത്തെ ഫാക്ടർ ഏതായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘാടനം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്തായിരിക്കും ലാഭമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ദീസ് ആർ ദി ഫോർ ഫാക്ടർ ഇൻകം ഏൺഡ് ബൈ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ ഇൻകം അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തുവെക്കണം സെൻട്രൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തേർഡ് ഈസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനപരമായ വിതരണം എന്ന പേരിൽ കൂടെ എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നു ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ എസ് എ ടോപ്പിക് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ക്ലാസ് It's me Karthik see you later on next video thank you